ஹே ஹலோ மை டியர் ஏம் ஃபேம் பேக் அகெயின் வெல்கம் டு அக்ஷய் அனாலிசிஸ் இந்த ஒரு மீம் டெம்ப்ளேட் இருக்குல்ல அதுதான் ஞாபகம் வருது இன்றைக்கி ஒரு மேட்ச் பார்த்தா நான் ஜிவிஎம் சார் சொல்கிற மாதிரி நான் கேட்டது பட் அவங்க எனக்கு கொடுத்தது அப்படின்ற மாதிரி இல்லை நிஜமாகவே வந்து ஜென்ரல் ஆடியன்ஸ் ஒரு காமன் இல்லை ஒரு மீம் கிரியேட்டர்ஸ் கூட கேட்டது பார்த்தீங்கன்னா கே கே ஆர்எஸ் ஆர் சிபின்னே ஒரு அண்ணாமலை படம் மாதிரி தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் அந்த படம் மாதிரி ஒரு கிளாஷ் அடே நண்பா உண்மை சொல்வேன் சவால் வேண்டாம் உன்னை வெல்வேன் அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எதிர்பார்த்தாங்க பட் அவங்க நமக்கு கொடுத்தது எங்கள் வீட்டில் எல்லா நாளும் கார்த்திகை லாலா எங்கள் நிலவில் என்றும் இல்லை தேப்பிரை இல்லை நிஜமாக அந்த மாதிரி தாங்க ஒரு ஆக்ஷன் பேக் இல்லை ஒரு த்ரில்லர் படம் மாதிரி எதிர்பார்த்தது கடைசியில் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி ஓரியன்டட் ஒரு ஃபீல் குட் படம் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு அவ்வளோதாங்க லைஃபு அவ்வளோதான் கிரிக்கெட்டு அவ்வளோதான் கிரிக்கெட் அவ்வளோதான் லைஃபு அவ்வளோதான் பாய்ஸ் எப்படி வேணா எடுத்துக்கலாம் பட் அது அஸ்டானிஷிங் டு விட்னஸ்ட்டு நிஜமாக சொல்லிக்கலாம் அந்த மேட்ச்சோட போஸ்ட் மேட்ச்சுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது பற்றி ஒரு ஒரு நிமிஷம் விட்டால் அஞ்சு நிமிஷம் கூட பேசலாம் பியூட்டிஃபுல் திங் ஆன் இன்டர்நெட் டுடே ஆல் ரைட் கைஸ் இந்த மேட்ச்சில் பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் விராட் கோலி நேற்று சொன்ன மாதிரியே வந்து செம்மையாக அடித்தார் ஜஸ்ட் ஒரு செஞ்சுரி மிஸ் பண்ணிட்டார் வந்த டிகே தலைவர் அந்த ஓவரில் ஸ்ட்ரைக் கட்ஸ்னா கூட அடிச்சிருப்பார் மேபி பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆனுங்க இதுவே ஒரு ஹாஃப் த ஃபார்மில் ஆடுற மாதிரி தாங்க இருக்குது சீரியஸ்லி பேட்டிங் மிஷின் மாதிரி கையில் மாற்ற ஐ மீன் டைமிங் பண்ணுற பால்லாம் பறக்குது பட் ஆனால் சில இன்றைக்கி நிறைய டாட் பால்ஸ் ஆடினார் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுவும் ஆண்ட்ரே ரசல் மாதிரி ஐ மீன் டியூ ரெஸ்பெக்ட் பட் சொல்கிறேன் ஆண்ட்ரே ரசல் மாதிரி கட் இந்த வேரியேஷன் பண்ணி ஸ்பீடை வேரியேஷன் டக்குன் ஸ்லோவாக போடுற பவுலர்லாம் தூக்கி வெள்ளி அடிப்பார் அது மட்டும் ஃபுல் ஃபார்மில் இருந்தார்னா பட் நிறைய டாட் பால்ஸ் ஆடினார் நீங்கள் இங்கே பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுதாங்க அவரோட ஹாஃப் த ஃபார்ம் எயிட்டி பிளஸ் ரன்ஸ் அடிக்கிறது அவரோட ஹாஃப் த ஃபார்ம் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த சீசனில் ஒரு மிகப்பெரிய ஹண்ட்ரட் ஒரு ஒன் தேர்ட்டி எயிட் நாட் அவுட் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஹண்ட்ரட் அடிப்பார்ன்னு தோணுது இல்லை ஸோ பதி பெஸ்ட் பட் டுப்ளேசஸ் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஒரு இன்னும் எட்டு விட்னஸ் ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸு பட் பார்க்கலாங்க ரொம்ப உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்ச்லேயே ப்ரெஷர் போடக்கூடாது பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு குட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேமரா அண்ட் க்ரீன் பேட்டிங் கொஞ்சம் ஃபார்ம்க்கு வர சம்மன் லைக் நிறையனே கொஞ்சம் அடித்தார் தட்ஸ் அ குட் சைன் அண்ட் மேக்ஸ்வெல் கிட்டத்தட்ட கே கே ஆரோட ஃபீல்டிங் கோச் மாதிரி கேட்ச் ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறாரு இட்ஸ் ஓகே ஃபைன் கே ஒரு ஒரு நாலஞ்சு கேம் எடுக்கும் என்ன பண்ணுறது அப்படியே எல்லா டைமும் வந்தால் ஒரு பத்து சிக்ஸ் அடிக்கணும் ஒரு எட்டு சிக்ஸ் அடிக்கணும் ஆல் தி மேட்ச் ஆடுறதுக்கு பேட்டிங் மிஷின்னு சொன்னாலுமே அட் எண்ட் ஆஃப் த டே வி ஆல் ஆர் ஹியூமன்ஸ் ஓகேவா லிஜன்ஸ் ஒட் எவர் ஒரு ஆஃப் டே ஆஃப் சீசன் கூட இருக்கும் என்ன பண்ண முடியும் பட் ரிமெம்பர் ஒன் திங் ஃபார்ம் இஸ் டெம்பரரி கிளாஸஸ் ஆல்வேஸ் பர்மனண்ட்டு ஒரு ட்ரூ கிரிக்கெட் ஃபேன்ஸுக்கு அது புரியும் பட் இந்த மாதிரி அவர் ஃபார்மில் அது பிரியில் என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் லாஸ்ட் ஒரு டூ ஓவர்ஸ் மட்டும் ஆடுற மாதிரி இப்போ டிகே தலைவர் டிகே கொஞ்சம் நல்லா ஹீஸ் ஆன் சாங் அந்த மாதிரி மூணு சிக்ஸ் அடிக்கிறார் அது கேஷுவலாக சீரியஸாக சொல்கிறேன் அவரை ப்ரமோட் பண்ணலாங்க ஒரு டூ டவுனுக்கு ஏன்னா அவருக்கு அதை ஆங்கரே பண்ணுற ஒரு இது பொட்டன்ஷியலும் இருக்குது ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ஆனால் ஒரு நல்ல கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுக்கல சீரியஸ்லி ஸோ ஆல்சோ அது இல் பி அ குட் சைன் ஸோ இப்போ மேக்ஸ்வலோட கான்ஃபிடன்ஸ் பாதிக்காமல் இருக்கும்னு எனக்கு என்னமோ பர்சனலாக தோணும் ஒரு <laughs> ஸோ அப்போ பிச்சில் வந்து செகண்ட் பேட்டிங் ஆடுறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் தோணுது ஆனால் இது யூஷுவல் சின்ன சாமி ஸ்டேடியம் இல்லைங்க அது மட்டும் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இன்னொரு ஒரு ஹெல்த்தி சைன் ஃபார் கே கே ஆர் பார்த்தீங்கன்னா கே கே ஆருக்கு எல்லாமே ஹெல்த்தி சைன் தான் சீரியஸ்லி சொல்லி ஆகணும் வெங்கடேஷ் ஐயர் இஸ் பேக் ஆன் ஃபார்ம் ஆனால் அடிச்சார் பாருங்க ஒரு ஒன் நாட் சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ்க்கு ஒரு சிக்ஸ் அல்டிமேட்டில் பட் கொஞ்சம் அந்த பேக் பெயின் இஷ்யூஸ்லாம் இருக்குது பட் எனக்கு தெரிஞ்சால் அவர் ஓப்பனிங் பண்ண வைக்கலாம் அந்த ஒன் டவுன் ஏன்னா அந்த பவர் பிளேயில் டக்கு டக்குன்னு மாட்டிச்சுன்னா அது இன்னும் கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸாக பூஸ்ட் அப் பண்ணி கொடுக்கும் பட் நரேன் அதாங்க சீரியஸாக நரேனில் இன்னும் கொஞ்சம் இன்டர்நேஷ்னலில் பேட்டிங்கை க்ரூம் பண்ணியிருந்தா பவுலர் ஹூ கேன் பேட்டுங்கிறத விட ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஃபுல் டைம் பேட்ஸ்மேனாக கூட ஆயிருக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு
ரசல் பழைய ஃபார்மில் இருக்காரு வித் பால் கூட சீரியஸ்லி அதுதான் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சைனை கொஞ்சம் அங்கங்கே அந்த ஃபீல்டிங் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாங்கன்னா இந்த வருஷம் கப்பு கேக்கையாக இருக்கு தான் டு பி ஃப்ரேங்க் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டீமுக்குமே இந்த வருஷம் கப்பு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ உடனே ஆர்சிபி ஓகே ஃபைன் ஒரு ஆஃப் டே பட் போன மேட்ச் செம்மையாக ஜெயிச்சாங்க பட் இந்த விஷயம் பேட்ஸ்மேன் கேன் வின் மேட்சஸ் பட் பவுலர் கேன் வின் ட்ராஃபிஸ் அது நம்ம உண்மை தான் பட் கமெண்ட்ரியில் சொன்ன மாதிரி பட் இருக்கிற பவுலர்ஸை வச்சு கண்டிப்பாக குரூம் பண்ணலாம் மயங்க் டாகரில் ஒரு நல்ல பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு பவுலர் தான் அண்ட் சீரியஸ்லி ஓகே அல்சாரி ஜோசப் கோரோனா டூ மேட்சஸ் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு லாக்கி ஃபர்குசர் மாதிரி யாரையா கொண்டு வரலாம் அண்ட் கேமரா அண்ட் க்ரீன் கூட நல்ல ஒரு மீடியம் பேசுறது <laughs> இப்போ நைட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் வர்சஸ் இவங்க பஞ்சாப் கிங்ஸு எனக்கு இங்கே என்ன தோணுதுன்னா இப்போ ஒப்புவ நிக்லஸ் புறனா ஒரு வைஸ் கேப்னா போட்டாங்க ஸோ வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ பேங் இப்போ முதல் மேட்ச் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் அடித்தார் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸஸ் அடிப்பார்னு தோணுது ஒரு ஃபாஸ்டஸ்ட்டு ஃபிஃப்டி நிக்லஸ் புறாடி மட்டும் கொஞ்சம் ஒன்றும் இல்லை ஒரு சி ஃபோர்ட்டின் ஹவர்ஸ் ஆகுது டீம் வந்து ஒரு ஒன் நாட் ஃபைவ் ஃபார் த்ரீ அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் ஒரு ஃபோர்ட்டின் ஹவர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிச்ச சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் இவன் சிங்கிள் ஹேண்டடாக எடுத்து லைக் ஒரு ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ரன் ஸ்கோர் போர்டில் அட்லீஸ்ட் சொல்கிறேன் போகிறதுக்கு அவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் இருக்க ஒரு பிளேயர் தான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனே எனக்கு அமைஞ்சதுன்னா இட் இல் பி குட் டே ஃபார் நிக்லஸ் புரன் அண்டு குருணால் பாண்டியா வித் த பேட் என்னமோ ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் தோணுது ரொம்ப நாள் ஆச்சுல சீரியஸாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் நினைக்கிறேன் இந்த பூனே கேன்ஸ்டாக கப் ஜெயிக்கும் போது அவரோட பேட்டிங் கான்ட்ரிபியூஷன் பிளேட் வைட்டல் ரோல் சான்ஸ் கிடைச்சா குருணால் பாண்டியா வித் த பேட்னு தோணுது கே எல் ராகுல் பார்க்கணும் ஆசையாக இருக்குது பட் பார்க்கலாம் அன்றைக்கும் அடித்தார் பட் பார்க்கலாம் மிட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்டில் தான் ஹில்பி ரேசிங் இந்த ஒரு பீக் அப்படி தொடுவார்னு தோணுது பட்டு பஞ்சாப் அகைன்ஸ்டாக ஆடுறாரு அவரு கூட அவரும் அடிக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு பட் ஆனால் ரெண்டு பேர்னு சொன்னீங்கன்னா இன்னைக்கு என்னமோ தோணுது குருநாள் பாண்டியா வித் த பேட்னு அண்ட் பஞ்சாப் கிங்ஸ் ஒன்ஸ் அகைன் வந்து ஷிக்கர் தான் என்ன சொல்றது ஒரு ஃபார்ட்டி அடிச்சதுக்கே பார்த்தீங்கன்னா ஹாஃப் த ஃபார்ம் எடுத்துருது ஒன்ஸ் அகைன் வந்து அவர் ஒரு பெரிய ஒரு ஃபிஃப்டி அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி அட்லீஸ்ட் அடிப்பார்னு தோணுது ஆங்கரிங் எனக்கு வந்து இன்னும் ஒரு பிளாஸ்ட் போகிறதுக்கு பதில் இந்த எண்ணில் எனக்கு லியாம் லிவிங்ஸ்டன் என்னமோ தோணுது இன்னைக்கு ஒரு ஏழு எட்டு சிக்ஸ் அடிச்சு ஒரு மாஸ் பண்ணுவார் அன்னைக்கு மார்க்கரம் பண்ணத அது இந்த சைடில் தான் ஆங்கர் பண்ணுவார் இங்கே ரெண்டு பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா லியாம் லிங்ஸ்டன் அண்டு சிக்கர் தவன் வித் த பால் என்னமோ ஒரு அர்ஷதீப் சிங் கொஞ்சம் போன தடவை மேட்ச்சில் ஐ மீன் கேட்பாங்க அந்த பவர் ஸ்டார் ஒரு படத்தில் கேட்பார் கூட ராஜ் இல்லை அவங்க அடித்ததே ராஜதான்ற மாதிரி கூட அர்ஷதீப் லட்டே தினேஷ் காரத்துக்கு அடித்ததே அர்ஷதீப் தான் இட் வில் பி அ குட் டே ஃபார் அர்ஷதீப் எனக்கு ரொம்ப தோணுது ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பவுலர்ஸ் ஓகே எல்லாருமே நல்ல பவுலர்ஸ் தான் பட் எனக்கு தோன்ற ஸ்பார்க் இது தான் ஸோ நைட் மேட்ச் யார் ஜெயிப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தைரியமான டேக்காகவே சொல்கிறேன் ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ வேடாக ஒரு இதுலேருந்து வராங்க லக்னோ பட் இருந்தாலும் ஒரு ஃபிஃப்டி த்ரீ பர்சன்ட் நான் பஞ்சாப் கொடுக்குறேன் இல்லை ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபோரே கொடுக்குறேன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபார் பஞ்சாப் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார் லக்னோ சூப்பர் சைன்ஸ் லெட்ஸ் ஹோப் ஃபார் தி பெஸ்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நாளைக்கு வந்து ஒரு செம்ம வீக்கெண்டாக இருக்க பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஆ நார்மல் மேட்ச் நினைப்போம் ரெண்டுமே லாஸ்ட் ஓவர் இண்டியன் ஒரு லாஸ்ட் பால் ட்ராமாவை பொறுத்த கூட பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது இப்போவே சொல்லிக்கிறேன் சைடிங் ஆஃப்